കായിക മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ട മത്സരത്തിനുള്ള പെൺകുട്ടികളും ലോങ് ജമ്പിനായിട്ടുള്ള ആൺകുട്ടികളും ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ വടക്കു ഭാഗത്ത് വരേണ്ടതാണ് ആൺകുട്ടികളുടെ നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടം ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം മത്സരങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ശാലിനി ടീച്ചർ ഉടൻ തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ നോക്കാ വാടാ ശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ദിവ്യബലി സമാപിച്ചു സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഡെങ്കി ഡെങ്കി ഡി 
கத்தாவே പറഞ്ഞിട്ടെന്താന്ത്രാന്തവന് തീറ്റ പ്രാന്ത് സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ പിന്നെ സന്തോഷിക്കാണ്ട് പിന്നെ എന്നെ നീ എന്തെങ്കിലും വിഷമിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം പിന്നെ കറന്റും കാശ് അടക്കണം പിന്നെ നിന്റെ മാളിലെ കച്ചവടം നടക്കട്ടെ ആ ഇതിന്റെ കാശ് ഞാൻ പിന്നെ തരാട്ടാ അപ്പൊ അതിന്റെ കാശും പോയി പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ അമ്മച്ചോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ദേ ഇതെങ്കിലും എടുത്തൊന്ന് കുടിക്കാൻ കുടിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് അമ്മ ചിന്തന ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ത്രേ ചേച്ചി വിഷമിപ്പിക്കണ എന്താ മുഖത്തൊരു വൈക്ലഭ്യം നാരായണി പണി പറ്റിട്ടില്ലേ അല്ല ഇപ്പോഴും ആ പഴയ പ്രേമം രാവുണ്ണിയേട്ടൻ നാരായണിയോട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ടായില്ലേ അത് ശരിയാ എന്തായാലും രാവുണ്ണിയേട്ടൻ ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടം നാരായണിയോട് തന്നെയാ കാലത്തന്നെ എന്നെ കളിയാക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുന്ന കേശു ഓർത്തില്ല അല്ലേ ഞാനൊന്ന് പോടോ നീ എന്റെ വയറ്റിൽ തന്നെ വന്ന് പിറന്നല്ലോടോ എന്തുണ്ട് ശശിയെ അങ്ങനെ പോടോ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ എങ്കിലും സന്തോഷിക്കാതിരിക്കേണ്ട അത് മനസ്സിലായി നാരായണേച്ചേ 
അല്ല റപ്പായി നിജൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞോ ആ നാരായണി ഇന്നലെ അടയ്ക്കൊക്കെ വരാൻ രാവണിക്ക് കല്ലോടുത്തു അത് കാലക്കി ഇതും കാലക്കി അല്ല നല്ല കൂടി ചായ അടിക്കട്ടെ കട്ടൻ കട്ടൻ ഞാൻ കട്ടൻ ഞാനൊന്നേ മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് വരാട്ട എന്റെ കൃഷ്ണ ഈ മൂത്രൊഴിക്കിൽ എന്തോ പന്തികേടുണ്ടല്ലോ ഇനി കട്ടം കുടിക്കാൻ നിന്ന സമയം പോണത് അറിയില്ല ആ പൗല സാറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ആ ഈ കേശുവിന്റെ അടുത്ത റപ്പായിന്റെ കർത്താവേ വന്നു വന്ന് മനസമാധാനത്തോടെ പത്രം പോലും വായിക്കാൻ വയ്യാതായി തുറന്നാ തന്നെ കൊലപാതകവും ബലാസംഗവും എന്റെ കുരിശുമല മുത്തപ്പ കൊറച്ച് നേരെങ്കിലും മുത്തപ്പനൊന്ന് വെറുതെ വിടന്റെ പൗല സാറേ നീ മുത്തപ്പനെ കയറി പിടിക്കണ്ട ഇന്നെന്താ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സാറേ രാവിലെ തന്നെ അച്ഛന്റെ പുട്ടും മുട്ടയും താറാവും അതും കഴിഞ്ഞ് കേശുവിന്റെ കടയിലെ നേന്ത്രപ്പഴവും പുട്ടു പിന്നെ സരസുവിന്റെ വീട്ടിലെ പൂവനൊന്ന് ഇണക്കാൻ നോക്കിയതാ അവനാണെങ്കിൽ ചാടിയും പോയി അപ്പൊ ഇന്ന് കുശാലായല്ലോ തീർന്നിട്ടില്ല അതും കഴിഞ്ഞ് എന്റെ കുച്ചരേശ്വരം ഭാഗവും ചീരുമത്തിനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോ റപ്പായുടെ വയറങ്ങ് നിറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ കൊറച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇനിയും വിഷക്കില്ലേ കറണ്ട് ബില്ല് അടച്ച സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി നേരത്തെ വരണം കൊറച്ച് വിറക് കീറാനുണ്ട് എന്നാ സാറേ ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ ശരി ചേച്ചി വരും കണ്ണുകളിൽ ഓടിയെത്തും തോമാ പാവം എന്റെ കർത്താവേ എന്തൊട്ട് വിശേഷം നമുക്ക് രാത്രി മകളൊക്കെ ഒരുപോലെ അല്ലറപ്പേട്ടാ എന്നെ മനസ്സിലായോ ഹായ് നീ ആ കെണ്ടി ചാടി ചേത്ത ലോനപ്പന്റെ മോനിലടാ അല്ലറപ്പായേട്ടാ ഇന്നാള് പുത്തമ്പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഏത്തപ്പഴം വാങ്ങിച്ചെന്ന
ഉത്തം പള്ളിന് മുമ്പില് ചേത്തപ്പഴോടെ വാങ്ങിച്ചെ അഞ്ചു കിലോ അല്ലേ വാങ്ങി തന്നെ എന്തുട്ടു എന്റെ പേര് അഞ്ചു കിലോ വാങ്ങിച്ചെന്നാ നിന്നെ ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കാണ് മിനിമം അഞ്ചു കൊലെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചെന്തിന് നിന്നെ ഞാൻ മറക്കോ ആട്ടാ തൃശൂരിലെ തീറ്റ മത്സരത്തിന്റെ തീയതി തീരുമാനിച്ചാ പിന്നെ അത് നമ്മൾ തകർക്കില്ലേ മഹാജനങ്ങളെ നമ്മുടെ ഈ നാടിന്റെ അഭിമാനമായ നമ്മുടെ സ്വന്തം റപ്പായിയും തമിഴ്നാടിന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ചെന്നൈ മുത്തുസ്വാമിയും തമ്മിലുള്ള ഇഡലി തീറ്റ മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചേർന്ന് ഇതൊരു വൻ വിജയമാക്കി തരണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ മത്സരം ആരംഭിക്കുകയല്ലേ സഞ്ചാരം ഉലകം എന്നാൽ തൃശ്ശൂർ റൗണ്ട് അതിലും മേലെ എന്തു 
അങ്ങോട്ട് പോടാ അവിടെ നല്ല ലൈവ് ഷോ ഉണ്ട് കാണണ്ടേ എന്തൂട്ട് കടികളാടാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട വെറും പൊളിച്ച വൈകിട്ടത്തെ പൊറോട്ടയും ബീഫും മറക്കണ്ടാട്ടാ അത് പിന്നെ എന്നുള്ളതാ മറക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തൂട്ടാന്ന് കാര്യം സംഗതി ലൈവാണ് ഭായി വേഗം വന്നോ കാണങ്ങ് വേഗം വാടോ എന്നത് കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അത് ശരിയാവില്ലോ അല്ലടോ ഇവിടെ ഒന്ന് സീറ്റ് അടിക്കാ ലൈവ് ഷോ കാണണെങ്കിൽ വാ എനിക്ക് 
എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാലോ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാടാട്ടെ നീയേ താഴെ ഇറക്കണ്ടാട്ടാ നിന്നെ ഞാൻ താഴെ ഇറക്കിക്കോളാം ഇത്രയേറെ വിഷമിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല കാരുണ്യവാനായ കർത്താവ് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഇതിലേറെ ദുരിതങ്ങൾ കർത്താവ് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലേ അച്ഛനറിയാലോ ഇന്നോ നാളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മച്ചിയുടെ അവസ്ഥ മരിയയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച തൃശ്ശൂരോട് സൗജന്യ നേത്ര ചികിത്സാ ക്യാമ്പുണ്ട് വടക്കൻ അച്ഛനാ അതിൻ്റെ ആള് നീ മരിയാനെയും കൊണ്ട് അവിടം വരെ ഒന്ന് പോകണം ഞാൻ വിളിച്ച് പറയാം പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ആ തൊമ്മിയെ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാരയോട് വളരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറി അവൻ അവൾ കറിഞ്ഞോണ്ടാ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയത് നല്ല കാച്ചിച്ചു വെച്ച വാക്കത്തിരിപ്പുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്ന അതിന് ഞാൻ മടിക്കില്ല അഴുതാത്തതിനെ പറ്റി ഒന്നും ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കണ്ട അവനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഈശോ മിശിയായിക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞാനും <laughs> 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 ഒന്നും മുങ്ങി പൊങ്ങിയാ കാൽ പണം പൊന്നും കൊണ്ടേ പൊങ്ങാറുള്ളൂ നല്ല പെടക്കണല്ലോ മുതലാളി അത് പിന്നെ നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ല ആശ്രയ തോമി പിടിക്കാണെങ്കി പെടക്കണേനെ മാത്രേ പിടിക്കുള്ളൂന്ന് ഏഹ് ഇതിനൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കടാ ചൂടണോ അതോ വരക്കണോ പെടക്കണേനാവുമ്പോ ചൂട്ടാലും വരട്ടിയാലും ചൂച്ചി ഒന്ന് തന്നെടാ ും 
സാഹിബ് കളിച്ചു കളിച്ച് ഈ ബാപ്പാ ടുമാർ തന്നെ കളി തുടങ്ങി എത്ര പ്രാവശ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കണേ ചതി എന്റെ ഉപ്പാണെങ്കിലും പോകൂലേ രാധമ്മോ എന്താടി രാധമ്മേ നിനക്ക് ഈ ഇടയായിട്ട് നമ്മളോട് സ്നേഹം ഒന്നില്ല അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സ്നേഹിച്ച് പൊതിച്ചോണ്ട് നടക്കുവല്ല ഞാൻ ഒന്ന് പോടോ ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ നീ കൊടുക്കട എന്തായി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അല്ല നീ ഇത് എന്ത് ഭാവിച്ച ഇന്നോ നാളെ എന്ന് വെച്ച വയസ്സ് അങ്ങനെ കൂടും ഇനിയെങ്കിലും ഒരു ആന്തണിയൊക്കെ ആയിക്കൂടെ ഇപ്പോ അതിനെ പറ്റിയൊന്നും അല്ല എന്റെ ചിന്ത സാറി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കെട്ടിച്ചയക്കണം മരിയയുടെ കണ്ണിന്റെ കാര്യം അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറയുടെ മേലെ ഒരു നോട്ടം മടാ തൊമ്മി മുതലാളിക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടാ ആർക്ക് ആ ആപാസിനോ പട്ടിക്ക് അറിഞ്ഞു കൊടുത്താലും എന്റെ സാറമ്മോളെ ഞാൻ അവന് കൊടുക്കില്ല വൃത്തി കെട്ടവൻ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു നല്ല നിലയിലൊരു ബന്ധം കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ ആ നല്ല നിലന്നുള്ള ബന്ധം എന്റെ സാറമ്മോൾക്ക് വേണ്ട വേണ്ടേ മഴ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത മഴയ്ക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണട്ടാ കാര്യം പറഞ്ഞ കുടുംബാത്ത് നിനക്കും വേണ്ട ഒരു ജീവിതം 
നിനക്ക് പറയാൻ മടിയുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചുതറച്ചിയോട് ഞാൻ പറയാം അയ്യോ അത് വേണ്ട അച്ഛോ എന്തോരം തിന്നാലും മതി വരാത്ത എനിക്ക് വേണ്ടോ കൊച്ചു ഭാരം കൂടി പോകും അല്ലെങ്കിലും കർത്താവ് എനിക്ക് ഒന്നും വിരിച്ചിട്ടല്ല അച്ഛോ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യല്ല എന്റെ അർപ്പായിട്ടാ ആയപ്പന്റെ കടയില് മാത്രല്ല നമ്മുടെ കേശവന്റെ കടയിലും ബീഫ് ഇത്രേ ഉള്ളു ഇതൊന്നും വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല നിന്റെ അമ്മച്ചുള്ള കാലം മുതൽ തുടങ്ങിയ അർപ്പാടാ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ അർപ്പായിട്ട് ഒരു മനസമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാ നേരെ ഒരുപാടായി അർപ്പായിട്ടം പോവാൻ നോക്കട്ടെ വരാറാവണല്ലോ അമ്മച്ചി നീ ഇത്തിരി കഞ്ഞി വെള്ളം അടിച്ച കഞ്ഞി കാലാവണേ ഉള്ളു പറഞ്ഞില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് വേണ്ട ദിവസവും പറയാറുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാ ചുറ്റിലും കഴുകന്മാരാ സൂക്ഷിച്ച അവരവർക്ക് തന്നെ കൊള്ളാം കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുതരാം അമ്മച്ചിയെ നിനക്ക് തയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പോയി തയ്ച്ചോ ഇത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ചേച്ചി ഇങ്ങനെ രാപ്പതിലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോ ഞാനും കൂടെ പാറമടയില് ജോലിക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് വേണം ഓരോ കഴുകന്മാരുടെ കണ്ണു കിട്ടാളെ കാലെ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും ലോനപ്പന്റെ ഓട്ടോഷയില് ആശുപത്രി പോവാനായി രാവിലെ തന്നെ തയ്യാറാവണോട്ടോ ഇനി എന്ത് ആശുപത്രി കർത്താവ് മേലോട്ടങ്ങും വിളിച്ചാ മതിയായി കർത്താവ് വിളിക്കുമ്പോ നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് അങ്ങനെ പോവാന്നേ ഞാൻ കാലത്ത് തന്നെ വരൂ കേട്ടോ തയ്യാറായി നിന്നോണം കൊച്ചു രേശിയേ എറപ്പായിട്ടുള്ള കഞ്ഞി ഇങ്ങനെ എടുക്ക് എറപ്പായിട്ടാ ചമ്മന്തി മാത്രമല്ലോട്ടോ ഓ അത് മതി ഇവിടുന്ന് ഇത്തിരി കഞ്ഞി ചെന്ന സുഖമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കിടന്നുറങ്ങാട്ടോ പിന്നെ മോളെ വിശക്കില്ലേ ഓരോ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ പിന്നെയും വിശക്കും അപ്പോ അടുക്കളെ കേറി അങ്ങോട്ട് തട്ടും ഒരു പെണ്ണാണെങ്കി ഇവിടെ പെര നിറഞ്ഞ് നിക്കുക മല പോലെ ഒരു ആങ്ങളെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം ഓ ഈ അമ്മച്ചിക്ക് ഇത് എന്താ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവസാനം ആ കൊച്ചേട്ടൻ നെഞ്ചത്താ ഓ അവിടെ ഒരു ഞാണൻ ആ അയ്യന്തോളി എന്ന് വന്ന ആലോചന അല്ല ഒന്നാന്തരം ഒരു ആലോചനയായിരുന്നല്ലേ അവന്റെ ഒരു ഒടുക്കത്തെ തീറ്റ കാരണമല്ലേ അത് മുടങ്ങി പോയത് ഓ പിന്നെ എനിക്ക് അയാളൊന്നും ഇഷ്ടമായില്ല ഓ ഇപ്പൊ വരും തീറ്ററപ്പായിയുടെ പെങ്ങളെക്കെട്ടെ തൊക്കടി സായിപ്പ് ആണല്ല പിന്നെ ആ എന്താ വന്നു അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു തീറ്റ പച്ചക്ക് ഇതിപ്പോ മുഴുവൻ തിന്ന് തീർക്കും തേടി വരും കണ്ണുകളിൽ ഓടിയെട്ടും തോമാ എന്തിനാ കൊച്ചേട്ട ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടണേ ആ കൊച്ചു ത്രീസ് ചേച്ചി വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന വല്ല കൊഴപ്പുണ്ടോ കൊച്ചേട്ടന് ഇഷ്ടമുണ്ടല്ല അവൾക്കും കൂടി ഇഷ്ടമുണ്ട് കല്യാണം 
ഉണ്ടാവില്ല <laughs> 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 അതിനു മുമ്പ് ആണ് ഒരുത്തരെ കണ്ടെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കെന്താ ഒരാളെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട അത് രണ്ടും കൂടി എന്നെ തിന്നാൻ പറ്റും നല്ല കടുപ്പത്തിലൊരു ചായ എടുത്തേ അല്ല നാരായണേച്ചി എന്റെ നിങ്ങളുടെ മോന്റെ അമൂനെ കണ്ടിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം എന്റെ മോത്തെന്താ കണ്ണില്ലേ ഇതാ അങ്ങോട്ട് നോക്കി എന്തുട്ടാ കിടക്കണേന്ന് ആശുപത്രി പോയപ്പോ ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞേ ശരിയാകും പറയണേ പക്ഷെ കാശ് ഒരുപാടാവും ത്രീ സിച്ചി ആകെ വിഷമത്തില്ല വിഷമിക്കണ്ട കർത്താവ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ടാളും കൂടി എവിടെ പോയിട്ടാ സാറച്ചേട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ബ്ലൗസ് തയ്ക്കാൻ പോയതാ ആരാ ഇത് ജോർജേട്ടനാ വീട്ടിലില്ലേ ഇല്ല പള്ളി കാണും ജോർജേട്ടൻ പള്ളിയിലേക്കാ ായോളം കായി എന്താടി മോളെ സായിപ്പ് മുതലാളിക്ക് നിന്നെ ഒരു നോട്ടം 
തള്ള തള്ള കീ പരിപാടിയും തുടങ്ങി ഈ നേരത്തൊക്കെ കൊച്ചേട്ടനെ വീട്ടിൽ കാണാന്ന് പറഞ്ഞാ ഭയങ്കര അത്ഭുതം അത് പിന്നെ എന്റെ മേരി കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വേണ്ടി കൊച്ചേട്ടൻ ഒഴിവെടുത്തല്ലേ ഓ ഒഴിവെടുക്കുന്ന ആളെ കണ്ടില്ലേ അതല്ല മോളെ പൗലോ സാറും ഭാര്യയും കൂടെ കുരിശുമല കാണാൻ പോയിരിക്ക അപ്പൊ പിന്നെ ആ കൂട്ടത്തില് കൊച്ചേട്ടനും പോവായിരുന്നില്ലേ നല്ല കാര്യായി കുരിശുമല താഴെ ചെല്ലുമ്പോ കർത്താവ് മോളി നോക്കും എന്നെ കാണുമ്പോ തന്നെ കർത്താവ് അവിടുന്ന് ഓടും കൊച്ചേട്ടൻ പിന്നെ കുരിശുമല താഴ്ത്തി നിന്ന് കർത്താവ് കനിയേണമേ ക്രിസ്തുവേ കനിയേണമേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും വർക്കിച്ചുമരല്ലോ യേശുന്റെ കട എന്നപ്പോ അവിടല്ല എന്നാ പള്ളി ചെന്നപ്പോ അവിടെയില്ല ഇതപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കണു ഞാൻ പറയണത് ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഉണ്ടർപ്പയ്യേ ഇപ്പൊ എണ്ണിന്റെ കല്യാണം നായില്ലേ ഓ അതൊക്കെ നടക്കുമ്പോ നടക്കും വർക്കിച്ചിന് എന്തി വഴിക്ക് ആ പിന്നെ അർപ്പയ്യേ നമ്മളെ വല്യറമ്പിലെ കുഞ്ഞച്ചന്റെ മോളുടെ മനസ്സമ്മത ഒരു പത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണം ചിക്കൻ ആട്ടാ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശീമോനാച്ച അവന്റെ അമ്മയുടെ ആണ്ട അത്ര ഒരു ഒരു കൈ സഹായത്തിന് അർപ്പയ്യ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വന്ന അതിനിപ്പ എന്താ ഞാൻ വരാലോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാളെ ബിരിയാണി എന്നുള്ളത് മുപ്പത് ആൾക്കാക്കണം അതിന് പറക്കച്ചിന്റെ ചിത്രം കാണിക്കരുത് അറിഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട മേൽക്കുഞ്ഞേ കൊച്ചാട്ടം പോവാട്ടാ വർക്കിച്ചോ ഈ ബിരിയാണി കലക്കൂട്ടാ നല്ല മണം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പറയണ്ട ഈ തൃശ്ശൂരിലെ വർക്കിച്ചിന്റെ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാ ഒരു ഒന്നൊന്നര ബിരിയാണി തന്നെയാ പിന്നെ കേട്ടണ്ട് കേട്ടണ്ട് പണ്ടൊക്കെ സദ്യയായിരുന്നു ഇപ്പൊ മിണ്ടിയ ബിരിയാണി
എനിക്ക് ദാഹിച്ച് നിങ്ങൾ കുടിക്കാൻ തന്നില്ല ഞാൻ പരദേശിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വീകരിച്ചില്ല ഞാൻ നഗ്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചില്ല രോഗാവസ്ഥയിലായിരുന്നു കാരാഗൃഹത്തിലുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സന്ദർശിച്ചില്ല ാണ് ജോലിയെങ്കിലും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പയ്യനൊരു തുള്ളി പോലും കഴിക്കത്തില്ല പിന്നെ മേരിക്കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ പള്ളിയില പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ് പഠിത്തോണ്ടേ അതുപോലെ കുട്ടിയെ വിളിക്കാം 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 മേരിക്കുഞ്ഞെ വിളിക്കാം മേരിക്കുഞ്ഞാ മീൻ കച്ചവടം ആയിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പേ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ അതല്ല കൊറേ തീരുമാനമുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് എന്താ പേര് പിന്നെ വിശേഷം നിറയെ പലഹാരങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് നിൽക്കുന്നേ ശാന്തനമ്പിയനെ മാത്രം കൊണ്ടാടുന്ന മതിയടാ നല്ല എരിവും പുള്ളിയുള്ള കൊച്ചു റീസേക്കോടുള്ളപ്പോ നമ്മള് കൊക്കിലോ ഇങ്ങനെ കൊത്താറുള്ളു സീസറിനുള്ളത് സീസറിന് ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിന് സീസറിനാണോ ദൈവത്തിനാണോന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ മുതലാളിക്കുള്ളത് മുതലാളിക്ക് വേണ്ടിയടി ഈ മാതക ശരീരം ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പോയി നടക്കണേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാ എന്താ വേണ്ട പറഞ്ഞാ മതി പണമാ പൊന്ന എന്ത് വേണേലും കാക്കാശിനെ മടിക്കു തഴിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ കളി ത്രേസിയോട് വേണ്ട ആർക്കാ കിട്ടിയ ടീസറിനോ അതോ മുതലെ കളിക്കോ നിന്റെ തമ്പക്ക്
വന്ന് വന്ന് കവലി കിടന്ന് നീ അടികൂടാൻ തുടങ്ങിയ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്ത് തരില്ലേ ചേച്ചി ഓ എന്തൊരു ചൂട് മുഴുവൻ ചുള്ളിക്കമ്പുകളാ എന്താറപ്പായേ വിറവ് കയറി മടുത്തോ ഇതൊക്കെ മടുത്താ പിന്നെ പള്ളം അറിയണ്ട സാറേ ഈ ഉടുപ്പൊക്കെ ചീത്തിയായില്ലേ ഇതാ ഇത് വെച്ച അല്ല നീ ഇന്നലെ തൊമ്പിയുടെ അറപ്പിളക്കെന്ന് കേട്ടു എത്ര നഞ്ച സഹിക്കണ്ട സാറേ കൊടുത്താ അങ്ങോട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ആ അതെന്തായാലും നന്നായി പക്ഷെ നീ കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ആ കണ്ണി സാഹിബേ കുറച്ച് കൂടിയനാ അന്യ സാഹിബിനൊന്നും ചെയ്തില്ലോ കൊച്ചുറേശി സാറൊക്കെ എന്റെ ജീവനാ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാ പിന്നെ എങ്കിൽ പിന്നെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൂടെ ഇത് നിറയ്ക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പാട് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ കൊച്ചു ത്രേസ്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെണ്ണാണ് വന്നവരുടെ വിവരം വലുതായിരുന്നു ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് വെറുതെ ഇത് ഏഴാമത്തെ ആലോചനയല്ലേ ഇത് എന്തായാലും നടക്കും അല്ലേലും കുറെ ദൂരെ എന്നുള്ള ആലോചന വേണ്ട എനിക്കും അത് ശരിയാ കുറെ ദൂരേക്ക് പോയാ എന്റെ ഈ പൊന്നും കൂടത്തിനെ കാണാൻ കിട്ടില്ലല്ലോ ഇത്രയൊക്കെ പറയാൻ പല നടന്നിട്ട് വേണ്ടേ അതൊക്കെ നടക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ചോറന്റെ പള്ളെ കിടക്കുണ്ട് അതിനൊരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് പക്ഷെ അവറ്റകളെന്റെ ചങ്ക അതി കയറി കളിച്ച എർപ്പായ്ക്ക് പൊള്ളും എനിക്ക് പൊള്ളിയാടും ഈ കളി ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിക്കോണം സാഹിബ ഇല്ലെങ്കി മേരിക്കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ ഇനി എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കരുത് അതെന്താടാ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ എന്താടാ അവര് പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞ എന്തായാലും കാര്യം പറ ഒരു തീറ്റിപ്പണ്ടാരത്തിന്റെ പെങ്ങളെ അവർക്ക് വേണ്ട ഇതും കൂടെ കൂട്ടി ഇത് ഏഴാമത്തെ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഇനി ഈ കേസ് എന്നോട് പറയരുത് ഉള്ളതെല്ലാം വെറ്റി പെറുക്കിട്ടാണെങ്കിലും കെട്ടിച്ചു വിടാമെന്ന് വിചാരിച്ച അതിന് സമ്മതിക്കല്ല ആയെണ്ണം കെട്ടവൻ പിരിച്ചു തല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അമ്മച്ചി എനിക്കതിൽ വലിയ സങ്കടമൊന്നുമില്ല നിനക്ക് സങ്കടം കാണില്ല 
കല്യാണ പ്രായം തികഞ്ഞ ഒരു പെങ്കൊച്ചു വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിലേ അതിന്റെ തന്നെ മുഴുവനും പെറ്റ തള്ളയ്ക്ക അറിയാ നിനക്ക് കുടുംബത്തിലൊരു ആന്തരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ആശ്വാസ തള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരെണ്ണം വൃത്തികെട്ട ഒരു തീറ്റിപ്പണ്ടാരം എന്ത് പറഞ്ഞാലും കൊച്ചേന്റെ കാര്യത്തിലെ അമ്മച്ചി എത്തു ആ പാവിത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ ഓ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒരു കോഞ്ഞാണ് ഇങ്ങ് വരട്ടവൻ ഇനി ഈ പേരും പറഞ്ഞ പാവത്തിനെ ഓ എഴുന്നള്ളുന്നുണ്ട് പെറ്റ് വീണപ്പോഴേ തള്ള പോയി അറിവായി തുടങ്ങിയപ്പോ തന്തെ ായിപ്പോ പിറന്നു വീണപ്പോ തന്നെ 
മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച കുഞ്ഞ മേരി കുഞ്ഞ് അവളുടെ അപ്പച്ചൻ പോയപ്പോ പാറക്കല്ല് ചുവന്നും മറ്റു വീടുകളുടെ അടുക്കണ പണി ചെയ്തു വാലിയമ്മേടത്തി ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിയത് നിന്റെ രണ്ടാനമ്മയാണെങ്കിലും ആ വേർതിരിവൊന്നും അവര് നിന്നോട് കാണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അവളുടെ കല്യാണം മുടങ്ങിയ വിഷമത്തില് ഏലിയാമേടത്തി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വെച്ച് അതല്ല ഡപ്പായി ഏലിയാമേട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവി മാത്രമല്ല നോക്കൂ അതിന് നീ ഒരു നിമിത്തമായെന്ന് മാത്രം ഏലിയാമേടത്തിയുടെ സ്ഥലത്ത് ആരായിരുന്നാലും അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യൂ ആരൊക്കെ നിന്നെ കൈവിട്ടാലും കർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തില് നിനക്കൊരു മണി അരി ഉണ്ടാവും നീ സമാധാനം അടിച്ചത് എന്റെ കർത്താവെ ഇനി ആ പാവ എന്തൊക്കെ സഹിക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ കുറേശ്ശെ ചാരയിട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ എത്ര കാലമായി തന്നോട് പറയണു അല്ലേ തിന്നാനല്ലാതെ നാല് നേരം വെട്ടി വിടുങ്ങാനല്ലാതെ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ എന്തോ ഇത്രയും ചാരം മതിയോ എത്ര ചാരം ഇത്രയും അത് മതിട്ടോ ബാക്കി നീ തിന്നോ ചാവി ഈശോമിഷിയാക്കി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടോ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എന്താ റപ്പായി പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അച്ചോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് കേൾക്കില്ലല്ലോ അതൊക്കെ റപ്പായിക്ക് വെറുതെ തോന്നണം ദൈവം അപേക്ഷിക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കില്ല ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേ ആ പരീക്ഷണത്തിനൊടുവിൽ ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് പൊരിച്ചോറാ ചാണ്ടിയ കണ്ണു പത്തിയ പിന്നെ എടുത്തോണ്ട് പോ മുതലാളി ഇങ്ങനെ അവളുടെ പുറകെ ഒലിപ്പിച്ച് നടന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അവള് എനം വേറെയാ തന്നെയല്ല ആ അർപ്പായിക്ക് ഇപ്പോ ആന്ത് കയറിയിരിക്കുക ഞാനൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അതൊന്ന് നടത്തിയിരിക്കും ഇനി അർപ്പായിക്ക് പണി നടക്കണ്ടായി അവന്റെ ചങ്കില കുത്തിയത് വീട്ടില്ല ഞാൻ അവനെ മളെ തണ്ടും തടിയൊന്നും ഓന്റെ അടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് കാര്യല്ല ഓന നേരിടണെങ്കിൽ മണ്ട വേണം ബുദ്ധി അതുണ്ടെങ്കിലോ നേർച്ചക്ക് കോയിന തൂക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെ തൂക്കിയെടുക്കും ചെയ്യും മനസ്സിനേറ്റവും പൂർച്ച സാധനം അത് മാത്രല്ല അവന്റെ പെങ്ങള് അങ്ങട്ട് തുടങ്ങിയൂടച്ചോ പെരേ ചെന്നം പാടും പാടി ബാക്കിയുള്ള ഈ ഇരിക്കുന്ന കോഴിമുട്ടകൾ നൂറെണ്ണം വെറും മുപ്പത് മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് തിന്നാനാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒറ്റയാൾ മത്സരം ഈ നൂറ് മുട്ടകൾ മുഴുവൻ റപ്പായി തിന്ന് തീർത്താൽ ഈ നിൽക്കുന്ന മേരിക്കുഞ്ഞിന്റെ കല്യാണം ആർഭാടപൂർവ്വം നടത്തി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കരിം സാഹിബ് എല്ലാരുടെയും അനുവാദത്തോടെ നമുക്ക് മത്സരം ആരംഭിക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 
പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നാളെ തന്നെ വീട്ടിൽ പോവാം ഇതല്ല ഡോക്ടർമാരും പറയാറുള്ളത് തന്നെയാ ഡോക്ടർ എന്നെ ഒന്ന് വേഗം വിട് എനിക്കാണെങ്കിൽ വയസ്സ് നട്ട് വയ്യ അച്ചു റപ്പായിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ദൈവവിധി എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ ഇത് ദൈവവിധി മാത്രമല്ല റപ്പായിയുടെ വിശപ്പ് ഒരസുഖമാണ് ഒരിക്കലും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റാത്ത അസുഖം കഴിഞ്ഞ തോർത്ത് റപ്പായിയെ വിഷമിച്ചിരിക്കല്ല വേണ്ടേ അതിനെ മറികടക്കല്ലേ വേണ്ടേ അതെ തൃശൂര് മത്സരത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു അത് കൊഴപ്പില്ല അതിന് എത്ര പഴല്ലേ അതിന് പണി കുറവാ പോകുമ്പോ സി ഐ പൗലോ സാറിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാ അതിനല്ല കാര്യം കണ്ണുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് ഒളിപ്പിച്ച് കുട്ടിയില്ലാണ്ടാക്കുവോ അത് നിന്റെ പണിയുണ്ടോ കപ്പിയാലേ ഞാനിവനെ കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കുട്ടപ്പനാക്കാൻ പോവല്ലേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാ ഇവനെ കൊല്ലാൻ തന്നെയാ കോഴിമുട്ട തീറ്റിച്ചത് എന്നാലും കണ്ണിച്ചോറിയില്ലാത്ത ദുഷ്ടന്മാര് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തൃശൂരത്തെ മത്സരത്തിന് സാറും കൂടി ഒന്ന് വരണം സാറാവുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടി ഉണ്ടാവുകയേ അച്ഛ ഒട്ടും തന്നെ വിഷമിക്കണ്ട ഇവന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും എന്നാ ഞാൻ അങ്ങടെ ഇപ്പഴും എപ്പോഴും സാറേ അങ്ങനെ കാറ് കഴുകി തീർന്നൂട്ടാ ഇനി കൊറച്ച് പേർ കൂടെ കീറാണ്ട് അത് ഞാൻ നാളെ വന്നിട്ട് കീറാട്ടാ കൊ 
കൊല്ലത്ത് മുങ്ങിയ കണ്ണൂര് പൊങ്ങുന്നവനാവാസു അതറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല സാറേ കരീം സാഹിബിന്റെ ഒറ്റ നിർബന്ധം കൊണ്ടായി മത്സരം കാണാൻ പൗലോ സാറിനെ പോലുള്ള വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടല്ലോ ആരോരും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ദൈവം തുണ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ സാഹിബെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഖുറാനിലോ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു നാടും മുയോ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ ദത്തിനാന്ന് കുറാനും ദൈവമൊക്കെ അപ്പോഴേ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം തീറ്റന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ അറപ്പായ ഒരു അരപ്പന ഓനങ്ങനെ തോപ്പിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല എന്നാലും മത്സരാപൂര് വീറും വശൊക്കെ വേണ്ടേ കേടക്കട്ടെ നിമ്മളെ കോടകര വാസുന്റെ വകിയും മത്സരണ്ട് കൊയ്പിച്ചാള് ഒന്ന് നോക്കി കണ്ടൊക്കെ നിന്നോന്റെ അടുത്തേങ്ങ് ഒന്നും ചാവൂല ഓനെ കൊല്ലണ്ടീ അല്ലാതെ എന്റെ മനസ്സിലെ പൂതിയൊന്നും നടത്തൊന്നും നിരാശപ്പെടണ്ട സാഹിബ്ജിയുടെ ആഗ്രഹം ഞാൻ നടത്തി തരും അല്ല നമുക്ക് അവളെ ചെറ്റ പൊക്കി കുളിസീന് കാണാനല്ല എന്നെ വിളിച്ചേ ചെലക്കാജി നോക്കിയും കണ്ടും മിണ്ടില്ലേ അണ്ണാക്കിക്കാൻ കേട്ടു ഇന്നും കൂടെ ചേർത്ത് പത്ത് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേക്കണേ ഈ ഡോക്ടർമാര് പലതും പറയും അമ്മ ചെന്ന് മിണ്ടാതിരി ഈ മരുന്ന് മാത്രമൊക്കെ എന്നാ ഒന്ന് നിർത്തി തരാം ഇതെന്താർപ്പായിട്ടാ തൃശൂരിലെ മത്സരം കഴിഞ്ഞപ്പോ കൊറച്ച് കാശ് കിട്ടി എനിക്കിപ്പോ എന്തിനാ കാശ് അതുകൊണ്ട് കൊറച്ച് തുണികള് വാങ്ങിച്ചു ഇതാ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ഇതിലുണ്ട് എന്റെ മേരിക്കുഞ്ഞിനും അമ്മച്ചിക്കും ഉള്ളതൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് ഓള് ഇത് അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് നീ ഇവിടെ കേറാണ്ട പോവ ഇഷ്ടമില്ല 
അങ്ങനെ പെരേന്റെ ഓടുമ്പോൾ നിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് കാലം കുറെ ആയില്ലോ അങ്ങനെ എന്നാ മതി ലാസറല്ലോ അപ്പം പണിയായി ഏതായാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൊയ്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാ നടക്കും എന്റെ സാഹിബിന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹാണ് കർത്താവേ ആ കൊച്ചിന്റെ ചെവിയിൽ ഇതെങ്ങാനും പോയി പറഞ്ഞ അവളെ കെട്ടാനല്ലോ പിന്നെ ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവനും ഏലിയമേച്ച് ഇങ്ങനെ പാറക്കല്ലും ചോന്നിടുന്ന മതിയാ എന്തായാലും ആഗ്രഹം നന്നായിട്ടുണ്ട് ഒരു വെടിക്കും രണ്ടു പക്ഷി ചേച്ചിക്ക് അതിന്റെ ഗുണമുണ്ടോ ഞാനിപ്പത് എന്താ പറയുക അങ്ങേര് പോയതോടെ ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിലായില്ലേ തൊമ്മി അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പച്ച മരിച്ചതി പിന്നെ കൽച്ചുമുട്ട് എടുത്തിട്ടായാലും അന്ത സൈഡ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കണം അവനെ പോലെ ഒരുത്തിന് ഞാൻ എന്റെ സാറമ്മോളെ കൊടുക്കുന്നു തോന്നുണ്ട ഒക്കെ ശരി തന്നെയാണ് എന്നുവെച്ച് ഇവറ്റകൾക്കൊക്കെ ഒരു ജീവിതം വേണ്ടേ നിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ആവണമെന്നുണ്ടോ ഇവരും എന്നുവെച്ച് തൊമ്മി പുറമേ നിന്ന് നോക്കിയ ഒരു മൊരടനാണെങ്കിലും പുള്ളി ചുത്ത പാവ ഒരു കുടുംബമൊക്കെ ആവുമ്പോ ഒക്കെ ശരിയാവും എന്നാലും എനിക്കിത് ആരര ജീവം ബാക്കി വെച്ചേക്കൂ തോമി അത്ര മോശക്കാരനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ആരും ഒരു ഇല്ലാത്തോണ്ടാ അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പെണ്ണ് വിചാരിച്ചാലും അതൊക്കെ മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മൂക്ക് അതിനുള്ള സാമർഥ്യം ഉണ്ട് നാരായണിയച്ച എന്താ പറഞ്ഞു വരണേ മോളൊന്നും മനസ്സ് വെച്ച ചേച്ചി സംസാരിക്കാ എന്റെ മാത്രം സമ്മതല്ലല്ലോ ഷോ അതൊന്നും മോള് നോക്കണ്ട ബാക്കി എല്ലാവരെയും ഞാൻ സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം ഒരു കുടുംബം രക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചേച്ചിക്ക് അത് വലിയ കാര്യ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ കൊച്ചനെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കണെന്ന് എല്ലാവർക്കും തോന്നാ പക്ഷെ ിക്കണ്ടത്തിൽ പാപ്പച്ചന്റെ മകൻ തുമ്മിയെ മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ കൽപ്പനയും അനുസരിച്ച് ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഈ നിൽക്കുന്ന കാച്ചപ്പള്ളി പറമ്പിൽ വറീദിന്റെ മകൾ സാറാമ്മയെ മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ കൽപ്പനയും അനുസരിച്ച് 
ആര്യയായി സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു മനസമ്മതം കൂടി ഈ അടുത്തന്നെ ഉണ്ടാവൂലേ ഈ മനസമ്മതങ്ങളും കല്യാണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ വർക്കിച്ചിന് കാര്യുള്ളൂ വർക്കിച്ചന് ഈ അടുത്തന്നെ ഒരു സദ്യക്കുള്ള വകുപ്പുണ്ടാവും അതാരണ്ട അതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും നീട്ടം കൂട്ടിട്ട് എന്തുട്ടോ ജോർജ് കുട്ടിയെ നീ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പോന്നാ അത് പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടാ തുണികൾ കുറച്ച് അലക്കാണ്ടായിരുന്നേ അങ്ങനെ സാറയുടെ കാര്യം രക്ഷപ്പെട്ടല്ലേ രക്ഷപ്പെട്ടതൊന്നും പറഞ്ഞാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ വിധിച്ചതല്ലേ നടക്കുള്ളൂ കൊതിച്ചത് നടക്കുന്നില്ലല്ലോ അതൊക്കെ പോട്ടെ നീ എന്താ കാര്യം മറന്ന അതെന്താ ഉറപ്പായിട്ടാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഞാനത് മറക്കൂ അത് ശരി ഇനി കൊച്ചു രസിച്ചിട്ട കാര്യ അത് നോക്കേണ്ടത് അർപ്പായിട്ടാട്ടോ അതും വിളിച്ചല്ലേ നടക്കൂ കൊച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രി ഒന്നിച്ച് കടന്നു തുടങ്ങിയതാ എന്റെ കൊച്ച ഇത് എവിടെ പോയി മേരി കുഞ്ഞേരി ഞാൻ ഈ ഇടവകയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിച്ചിട്ടുള്ളത് നിന്റെ കാര്യത്തില കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട കർത്താവ് പോലും
വയറിൻ്റെ തീ കെടാ അലയുന്ന നേരവും അടരാട്ടമെന്തിനോ ഞൊടി മാത്രമുള്ളൊരു യാത്രയിൽ ഒടുവിലൊരു പോലെ നാമെല്ല അടിയുവതൊരേ മണ്ണിൽ കലുതൻ ഇന്ന് മുതൽ മരണം വരെ മുതൽ മരണം വരെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും സന്താപത്തിലും 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 ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും ഏക മനസ്സായി ജീവിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഈ വാഗ്ദാനം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം സാക്ഷിയാക്കി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നോട് പൊറുക്കണോട്ടോ അന്നത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ കർത്താവാണ് മനസമാധാനായിട്ട് പൊറുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ലൊരു ദിവസല്ലേ വയറ് നിറച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കട്ടാ വർക്കിച്ച വള്ള നിറച്ച് കൊടുക്ക് കഴിക്കട്ടെ ഇനി മിണ്ടാന്ന് ഞണ്ടിട്ട് ഏറ്റുപാടാർന്ന് വലിയ കുള്ളുകൾക്ക് നമുക്ക് കഴിച്ചോ കണ്ണൊന്ന് തെറ്റാലേ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ തോന്നി സ്വന്തം പറയാ ഒരുത്ത് കേറി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ മനസ്സൊന്ന് മാറിയ ദേ ഒരു ചാഞ്ചാട്ടം അഭ്യാസം അതും ഈ കാര്യം സാഹിബിനോടാ അന്നേ ഞാനൊരു കടല മുട്ടായി വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞയച്ചിണ്ടെങ്കില് അതിക്ക് തിന്നാനാ അല്ലാതെ കണ്ട മണിമാളിക മുഴുവൻ വാങ്ങി തന്നേ അതിലിങ്ങനെ സൂക്ഷിപ്പിച്ച് ജീവിപ്പിക്കക്കൻ തണ്ട പ്രാന്ത കരീമനൊരു പൂതി തോന്നിയാലേ 
അതെന്ത് ബല കൊടുത്തു ഞമ്മയൊന്നു എന്ത് ബല കൊടുത്തു അതിനുള്ള ബാഹ്യൊന്നിക്കൊരു വിഷയല്ല ലക്ഷ്യം അതാണ് എൻ്റെ ഉണ്ണ ഇക്കോള വേണം അത് കുറെ കാലമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു കൂതിയാണ് അതിനാണ് ഞാൻ ഓള എൻ്റെ പട്ടിൽ വരവേപ്പിച്ച് ഓള ഞാൻ അത്ര കണ്ട് മോഹിച്ചടാ അല്ലെങ്കിൽ ഓള് ഈ ദൂന്യാവ് തന്നെ അല്ലാണ്ടക്കണം മാപ്പാക്കണം അറിയിക്കാത്തത് കിട്ടിയപ്പോ ഈ തൊമ്മി പലതും ആഗ്രഹിച്ചു പോയി സാഹിബിനപ്പുറം ഈ ലോകത്ത് തൊമ്മിക്ക് ആരുമില്ല ഒന്നുമില്ല സാഹിബ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഇത്രയായിട്ടും ആ സാറ കുഞ്ഞിനൊന്നും ഇവിടെ വരെ വരായിരുന്നു ഞാനും അത് ആലോചിക്കാതിരുന്നില്ല എന്തായാലും നാളെ ഒന്ന് അവിടെ വരെ പോണം ചേച്ചി പോകുമ്പോ ഞാനും കൂടെ ഒന്ന് വന്നോട്ടെ അതിനെന്താ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാലോ എന്തൊരു കിടപ്പാ മോളേത് ുവേണ്ടി തൊമ്മി തൊമ്മിടെ ജീവൻ വരെ കൊടുക്കും പിന്നെ അല്ലേ കെട്ടിയ പെണ്ണ് സാഹിബ് എന്താഗ്രഹിച്ചാലും ഈ തൊമ്മി അത് നടത്തി കൊടുക്കും അതാരെ കൊന്നിട്ടായാലും നീ എന്താടി കരുതിയത് നിനക്കിവിടെ തൊമ്മിയുടെ രാജകുമാരിയായിട്ട് വാഴാന്ന് വാഴാം രാജകുമാരിയായി തന്നെ വാഴാം ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്ത പിന്നെ നീ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഈ ആഭാസൻ ഒരു പെണ്ണിന്റെ അല്ല ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ജീവിതം തുലച്ചിട്ടുണ്ട് കരീം സാഹിബിന് വേണ്ടി അതില് നിന്റെ മേരി കുഞ്ഞും പെടുന്നു
സ്വന്തം തൊടിയിലെ പൈത്തം മൈസൂർ കൊല ആ ഏറപ്പൻ എറപ്പായി കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേലും ഈ നാട്ടിലെ കൊറെ കൊലേന്റെ ഉള്ളി കരിമിന്റെ പേര് എഴുതിച്ചുണ്ടോലും അതേതൊക്കെയാന്ന് വക തിരിച്ചെടുക്കാനാണ് അന്ന ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്ത് പൂട്ടിന് ആ പാണി ചെയ്താലും നന്നായി ഇടുക്കുണ്ട് തോന്നി വേണ്ടി തല്ലാനും കൊല്ലാനും ഇറങ്ങിയോ നജി അത് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ കാലാവസ്ഥ മക്കത്ര അനുകൂല അതുകൊണ്ട് ഇജൊന്ന് മാറി നിക്കണതാണ് ബുദ്ധി അത് ശരിയാ ആ കൊച്ചു ദ്രേശ്യ എല്ലാ അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക്